一九四四年六月六日凌晨零点十六分，美国第八十二空降师和第幺零幺空降师空降诺曼底，十五万盟军士兵横渡英吉利海峡，在法国登陆。诺曼底登陆作战为什么会如此成功？难道是因为盟军天生就是登陆作战的好手吗？这就要说起一九四二年底让盟军快速升级的登陆作战——火炬行动。一九四二年夏，苏联对美国及英国施加压力，要求在德国开辟第二战场，以减轻德军对苏联红军的压力。美国为了展现实力，表示义不容辞，但英军却认为此时这种行为太过鲁莽，一不小心就是灾难性的后果。于是，丘吉尔提议先在北非战场试试水，在他看来，北非战场要比东线更加重要。毕竟第八集团军可是英国的主力部队，于是火炬行动应运而生。可如果从全局来分析，北非战场快速结束，德军反倒更加专注于东线战场。看来丘吉尔对于苏联这个盟友是存了很多小心思的。很快，艾森豪威尔被任命为行动总指挥，盟军打算在摩洛哥、阿尔及利亚和突尼斯同时登陆，以掏空轴心军的后方。同时也能免除盟军绕道好望角、运输补给的必要，大大疏解战略补给压力。但想法和现实总是有很大差距，行动在还没开始就遇到了尴尬的问题。阿尔及利亚和摩洛哥都是法国殖民地，实际的掌控者是维希法国政府。盟军面对曾经的盟友，希望用和平的方式解决。而且根据阿尔及利亚的美国大使梅菲提供的情报来看，维希法国对美国人来谈合作很欢迎。但由于1940年英军曾攻击过驻扎米尔斯克比尔的法国舰队，同时还支持并资助以戴高乐将军带领的自由法国，这些都让维希法国对英国人怀有敌意。因此，在1942年10月21日，艾森豪威尔派出美国中将格洛克前往阿尔及尔与法国人会晤。但反维希法国的吉罗将军狮子大开口，要求出任盟军入侵部队总司令，也就是艾森豪威尔的职务。盟军只能拒绝他的条件。于是吉罗将军继续担当墙头草的角色。十一月六日，盟军安排在卡萨布兰卡、奥兰和阿尔及尔投放传单，但维希法国的官员对此不屑一顾，名义上继续支持维希政府，法国民众却与官员的观点不同。这也就造成了后来登陆作战时的混乱。虽然谈判不顺利，可是登陆计划早就箭在弦上，不得不发了。艾森豪威尔制定了具体的计划，由英海军上将坎宁安任海军总司令，登陆部队由十点七万美英联军组成，分为东、中、西三个特混舰队。东部特混舰队由英海军少将巴勒指挥，输送赖德少将指挥的英美混编部队前往阿尔及尔地区登陆；中部特混舰队由英海军准将特鲁布里奇指挥，输送弗雷登德尔少将指挥的美军前往奥兰地区登陆；西部特混舰队由美海军少将修伊特指挥，输送巴顿少将指挥的美军前往法属摩洛哥的卡萨布兰卡登陆。为了能够顺利完成登陆计划，丘吉尔要求派出英美伞兵作为支援。可是，由于美军的第八十二空降师和第幺零幺空降师刚刚开始训练才六周，而英军空降第一师堪堪组建了一个旅，完全无法组成大规模的空降作战。但首相发话了，硬着头皮也得办。于是，美伞兵第五零九伞兵步兵团第二营，在一九四二年秋季编入英军第一空降师，一同参加此次的登陆作战。大兵不得不提一嘴的是，由于英国伞兵当时没有运输机，只能在惠特利轰炸机上进行训练。当看到美伞兵从 C 四七飞机上跳伞时，总是特别羡慕。直到北非空降作战开始，英国的伞兵部队也未完成从 C 四七飞机跳伞的训练。十月二十二日与二十六日，东部和中部特混舰队就分别自英国起航。十一月四日，西部特混舰队也从美国港口出发。十一月五日，会合后通过直布罗陀海峡向东航进，使之预定登陆地段以北海域后转向南航
。十一月七日晚上九点，美国第五零九伞兵步兵团第二营登上装满油的 C 四七飞机，从英国的康沃尔起飞，经由西班牙向北飞飞去。十一月八日，阿尔及尔由四百名法国守军组成的反抗组织，占领了电台、政府及第十九军总司令部。为首的梅菲劝谏当地的法军将领朱安向盟军投降，却恰逢维西法军总司令达尔朗造访此地，于是劝谏目标变成了达尔朗，可最终未能促成任何一人与盟军合作。不过，法军也因政变失去了抵抗盟军登陆的时间。八日早上八点，赖德少将率领的第三十四步兵师开始登陆，登陆行动分别在三个海滩之间进行，两个在阿尔及尔西面。另一个在阿尔及尔东面，虽然有些登陆部队在错误的海滩登陆，但由于没有遇到法军的抵抗，基本都顺利完成了任务。唯一的战斗发生在阿尔及尔港，两艘英军驱逐舰尝试将一支美军游骑兵送上岸，阻止法军破坏港口设施及炸沉船只，但被当地的暗防炮阻止了。不过，在数小时后，这支二百五十人的游骑兵还是顺利登陆了阿尔及尔。晚上六点，美军完全占领阿尔及尔，朱安将军向盟军投降。同一天，中部特混舰队分别在奥兰以西和东面三个滩头登陆，在最西面滩头的登陆，因事先侦察不足，导致突发情况频繁发生。一艘法国军舰的突然出现，让盟军扫雷艇慌乱不已。还因对登陆点水深和沙土厚度情报不足，导致美军登陆船只损坏。奥兰以东的登陆作战不太顺利。虽然美军游骑兵第一营地攻占了阿尔泽的海岸炮台，但在随后的港口登陆中遭遇了维西法军的交叉火力攻击，两艘盟军驱逐舰因此损毁。法国海军从港口突围，但很快被英国皇家海军击沉。战火一直延续到十一月九日，维西法军在奥兰及附近一带与盟军顽强抵抗，但最终在英国皇家海军战列舰的强大火力下屈服。十一月九日下午一点，向盟军投降。美军伞兵第二次世界大战首秀就在奥兰上演。他们在飞越了两千四百四十公里后，却因西班牙上空糟糕的天气以及通信和导航上的问题，迫使三十七架 C 四七中的三十架降落在了目标以西的甘盐湖中。一架由于飞行员迷失方向降落到了直布罗陀，两架降落在法属摩洛哥，三个降落在西班牙摩洛哥。甚至还有一架降落到了达科他州。甘盐湖中的伞兵们花费了一天的时间重新集结。卡莱诺曼底登陆时，一连的兄弟们被送到不同的降落点是美军的传统了。最终拿下了奥兰附近的塔法拉维机场和埃斯塞尼亚机场。但空降部队在火炬行动中发挥的作用，只能说是微乎其微。十一月七日晚。亲盟军的法国将军贝图阿尔发动了政变，其部队包围维西法国将领诺盖斯少将的别墅。然而，诺盖斯少将仅靠电话指挥就阻止了政变，这也提醒了他盟军即将入侵，于是加强了卡萨布兰卡的海岸防御。十一月八日早上五点，盟军希望法国人不要抵抗，所以没有进行初步的炮击。事实证明，这是一个代价高昂的错误。西部特混舰队准备在卡萨布兰卡的萨菲、费达拉和盖尼特拉登陆，可由于天气原因，登陆进行的并不顺利。在天亮后，登陆海滩遭到了维西法军的炮火袭击。黎明时分，三千五百名美军上岸，清晨的薄雾掩盖了美军的规模。早上七点，费达拉海岸防御炮台开始向登陆艇开火。七点八分，黎塞留级战列舰让巴尔号进行了他服役生涯中的首次实战射击。同时，护卫登陆部队的第三十四特混舰队投入战斗。四艘美国驱逐舰在向海岸炮开始反击。法国人击伤了勒德洛号和墨菲号驱逐舰。突击者号航母上起飞的轰炸机开始向让巴尔号轰炸。七点二十五分，巡洋舰奥古斯塔号。和布鲁克林号加入战斗，马萨诸塞号战列舰向让巴尔号发出了致命一击，重达一千二百二十五公斤的超重型穿甲弹落在了让巴尔号的舰体后部，炮弹巨大的动能将整个舰体撕裂。紧接着，炮弹爆炸，将让巴尔号的后部副炮弹药库摧毁。
。幸亏此时让巴尔号弹药库里也空空如也，免去了弹药殉爆的灭顶之灾。七点四十分，马萨诸塞号对让巴尔号多次命中。七点五十分，法国战斗机起身拦截游骑兵，开始在空中缠斗，一直到早上八点，巴顿才在费达拉登陆。八点零四分，苏万尼的轰炸机开始轰炸卡萨布兰卡港。八点二十分，马萨诸塞号一枚四百零六毫米炮弹直接命中了让巴尔号唯一可用的一号主炮塔。这枚炮弹并没有爆炸，剧烈的震动损坏了炮塔的旋转机构。这艘法国战列舰最终丧失了战斗能力。十点，法国多艘驱逐舰与盟军展开缠斗，一直到下午五点，盟军占领了滩头阵地。十一月九日，百分之四十的美军上岸时只带了百分之一的补给，这造成了卡萨布兰卡的进攻陷入僵局。十一月十日下午四点，让巴尔号被九架俯冲轰炸机命中了两枚四百五十公斤的炸弹，这艘黎塞留级战列舰淹没在了海港的淤泥中。南部萨菲的登陆作战相对比较成功，美军第六十七装甲团三营的掩护以及舰载机的帮助下，维希法军虽在狙击手的帮助下压制了一些登陆部队，但也由于没有重武器支援，在下午六点左右投降。登陆部队在十一月十日向卡萨布兰卡围攻。北部盖尼特拉的登陆部队由于天气原因，被迫延迟第二波登陆。维希法军得以有时间重组防务，这造成登陆部队苦战。但在盟军强大海军炮火以及航母舰载机的支援下，登陆部队得以扫除障碍，攻占目标。也于十一月十日，最后一股盟军向卡萨布兰卡进发。当天下午，盟军包围了卡萨布兰卡，在发动总攻一小时后，维希法国投降。随即，维希法国部队就加入了盟军。为什么前一秒还打得热火朝天的双方，突然就握手言和了呢？原来，同一时间在阿尔及尔，维希法国的最高指挥官达尔朗与艾森豪威尔达成了交易。盟军承认达尔朗作为法国驻北非的高级专员，作为回报，维希法国军队集体加入盟军。虽然英美民众在情绪上并不买账，但这样做却能保证盟军在北非战场的损失不会进一步扩大。为下面对抗德意联军保存了实力。随着火炬行动的成功，让盟军的部队得到了锻炼，特别是伞兵的应用，为将来诺曼底的登陆作战和伞兵的深入敌后都获得了不可或缺的宝贵经验。而此同时，希特勒命令德军迅速占领维希法国，并派军增援突尼斯。非洲战场上，隆美尔的德意联军已经从阿拉曼往迪利波里港败退。这次他不只要面对蒙哥马利的第八集团军，还要对付世界第一强国的部队美军。隆美尔将会如何抉择？敬请期待北非战场的困兽之斗——突尼斯战役。我是大兵，我们下次节目再见。